दिन था 10 मार्च और वर्ष 2022। प्रदेश में एक तरफ जहां योगी सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही थी वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हफ्ते भर पहले से ही होली खेलने लगे थे कल को आखिरकार देश प्रदेश में शांतिपूर्ण होली का त्यौहार मनाया गया होली के बाद अब बारी है योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की लिहाजा योगी आदित्यनाथ सरकार का काम शपथ ग्रहण समारोह पच्चीस मार्च को होगा कार्यक्रम का समय शाम चार बजे सुनिश्चित किया गया है इसके लिए राजधानी लखनऊ स्थित एकाना स्टेडियम में तैयारियां की जा रही हैं। इस खास मौके के लिए गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है योगी 2.0 में शामिल होने वाले संभावित नाम सामने आने लगे हैं डिप्टी सीएम से लेकर भावी मंत्रियों के नाम भी सामने आने लगे हैं लेकिन वही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बड़ा सियासी उलटफेर होता नजर आ रहा है यूपी चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो सकती है सत्ता के गलियारे से भनक मिल रही है कि ओम प्रकाश राजभर फिर से एनडीए में वापसी को तैयार है ओम प्रकाश राजभर इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही धर्मेंद्र प्रधान सुनील बंसल से मुलाकात भी कर चुके हैं माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को सुबह सपा के कोटे से योगी मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनाया जा सकता है जानकारी के मुताबिक ओपी राजभर ने अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल के साथ 18 मार्च को मुलाकात की थी ओम प्रकाश राजभर की इन नेताओं के साथ मुलाकात करीब घंटे भर चली हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है ना तो बीजेपी और न ही ओ राजभर ने इस संबंध में कोई बयान दिया है बहरहाल देखना रोचक होगा कि क्या ओम प्रकाश राज पर योगी सरकार में मंत्री पद को प्राप्त कर पाएंगे देखना यह भी रोचक होगा कि अखिलेश के साथ चुनाव में हार के बाद सियासी समीकरण के क्या तस्वीर बनती है सियासी समीकरण के उलटफेर के बीच जनता प्रदेश से उत्तर मांग रही है उनकी आने वाली सरकार कैसी होगी पॉलिटिकल डेस्क जनहित टाइम्स